இப்போ ஒரு வீட்டுக்கு சோலார் பேனல் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை வாட்ஸ் பேனல் வாங்கணும் எத்தனை ஆம்பியர் அவர் பேட்ரி போடணும் எத்தனை வோல்ட் ஆம்பியர் இன்வெர்ட்ரு யூஸ் பண்ணணும் எத்தனை ஆம்ஸ் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் சோலாரில் மெயினாக நாலு காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் பிவி பேனல் இதை பிவி மாடூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் மூணாவது இன்வெர்ட்டர் நாலாவது பேட்டரி பேங்க் இதை தவிர கேபிள் அண்டு சோலார் பேனல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இல்லைனா தனியாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிவி மாடூல் வந்து என்ன எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிவி மாடூல் தான் சன்லைட்டை வந்து நமக்கு டிசி எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணி தருது ரெண்டாவது சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் இந்த சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சோலார் பேனலில் வர அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது எனர்ஜி வந்து வோல்டேஜ் அண்டு கரண்ட்டை வந்து என்ன ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுறோம் மூணாவது இன்வெர்ட்டர் முன் இன்வெர்ட்ரு எல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது டிசி எலக்ட்ரிசிட்டியை ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்வெர்ட்ரு யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக டிசி வந்து ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சோலார் பேனலில் வர நமக்கு அவுட் புட் வந்து என்னென்னா டிசியாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்னென்னா ஏசியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம சோலார் பேனலில் நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறா இருந்தால் அதை டிசி டு ஏசி இன்வெர்ட்டர் நம்ம யூ யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பேட்ரி பேட்ரி எதுக்குன்னா பவரை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சோலார் பேனல் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் சோலார் பேனல் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளோ வாட்ஸ் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் அதை வச்சு வாட்ஸ் அவர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம வாட்ஸ் ரேட்டிங் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அது ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணணும் ஒரு லோடோட வாட்ஸையும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹவர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்ஸ் அவர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக ஒரு வீட்டுக்கு லோடு கால்குலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சீரியல் நம்பர் போட்டுக்காங்க அதுக்கடுத்து டிவைஸ் போட்டுக்காங்க அதுக்கடுத்து பவரை வாட்ஸில் போட்டுக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அந்த லோடை வந்து எவ்வளோ மணி நேரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிப்பட்ட அந்த டேபிளர் காலம் போட்டுக்காங்க அதுக்கடுத்து வாட்ஸை வந்து என்ன வாட் அவரில் எனர்ஜி வந்து என்ன வாட் அவரில் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஆறு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டிகுலைட் போர்ட்டிகுலைட்டோட வாட்ஸ் ரேட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு இது ஒரு தோராயமாக அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது ஒரு நாளைக்கு நான் ரெண்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டோட்டலாக வந்து என்னென்னாக்கா வாட்ஸ் அவரில் கால்குலேட் பண்ணும்போது பன்னெண்டு இன்று ரெண்டு போட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து ஹால் லைட்டு ஹால் லைட்டை நாற்பது வாட்ஸு அதோட பவர் ரேட்டிங்கு ஸோ இது ஒரு நாளைக்கு நான் ரெண்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இதை வாட் அவரில் கால் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாற்பது மல்டிப்ளை ரெண்டு போட்டோம் அப்படின்னா எண்பது கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து ஹால் ஃபேனு இது நைன்டி வாட்ஸு இதை ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் ஸோ கிச்சன் லைட்டு நாற்பது வாட்ஸு ஸோ இது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் தான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ வந்து என்ன வாட் அவரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் பெட்ரூம் லைட்டு பன்னெண்டு வாட்ஸு இது ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து என்னென்ன வாட் அவரில் கால்குலேட் கணக்கு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பன்னெண்டு வாட் அவர் கிடைக்கும் பெட்ரூம் ஃபேன் வந்து என்னென்னா நைன்டி வாட்ஸு இது ஒரு நாளைக்கு நான் ரெண்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வாட் அவரில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி வாட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எல்லா லோடும் ஒரே டைமில் வந்து என்னென்னா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபோர் வாட்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது இப்போ நீங்கள் வீட்டில் கனெக்ட் பண்ண டிவைஸ் எல்லாத்தோடையும் பவர் ரேட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்ஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது டூ எயிட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இதுவே வாட்ஸ் அவரில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி ரிக்யூடு பெர் யூனிட் வாட் அவரில் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐநூற்றி பதினாறு வாட் அவர் கிடைக்கும் இதை டோட்டல் லோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபோர் வாட்ஸ் இதை டோட்டல் லோடை நம்ம ரேட்டட் லோடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பின்னாடி யூஸ் ஆகும் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சோலார் பேனல் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இதற்கான ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜி ரிக்யூடு பெர் டே அதாவது வாட் அவரில் டிவைடட் பை பேனல் பவர் ஜென்ரேஷன் ஃபேக்டர் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இன்டு பவர்
போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் ஸோ நான் டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் பேனல் ஒரே பேனலாக போடுறதுக்கு நான் ரெண்டு பேனலாக போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் பேனலோட வோல்டேஜ் ரேட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு வால்ட் பன்னெண்டு வோல்ட் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா பேனல் வந்து என்னென்னா டிசைன் பண்ணுவாங்க சோலார் பவர் ஜென்ரேஷன் ஃபேக்டார் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் போட்டதை எப்படி போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த படத்தில் உள்ள பிக்சரை பார்த்துக்கோங்க இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதாவது ஒரு பேனலுக்கு பவர் ஃபேக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ இந்த சர்க்கிளில் காலையில் எட்டு மணிலேருந்து ஈவினிங் நாலு மணி வரையும் சோலார் பவர்லேருந்து நம்ம பவர் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே இப்போ காலையில் எட்டு மணிக்கு அதோட பவர் ஃபேக்டார் வந்து என்னென்னா ஜீரோவாக இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பவர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒரு மணிக்கெலாம் வந்து என்னென்னா ஒன்றுக்கு வந்துடுது ஸோ அதே போல் ஈவினிங் டயத்தில் இப்போ ரெண்டு மணிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவாக இருக்குது அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈவினிங் நாலு மணிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிடுது ஸோ இப்போ நான் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே அதாவது காலையில் எட்டு மணிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ள எல்லா பவர் ஃபேக்டரையும் நான் வந்து என்னென்னா ஆவரேஜ் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதாவது ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ டிவைடட் பை நைன் போட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா சோலார் பவர் ஜென்ரேஷன் ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டாவதா பேட்ரி எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம சோலாரில் வந்து என்னென்னா டீப் சைக்கிள் பேட்ரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ச பேட்ரி வந்து என்னென்னா மழை காலத்துலேயும் வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஸோ பேட்ரியோட கெப்பாசிட்டி வந்து என்னென்னா ஆம்பியர் ரேட்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ இதற்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் எனர்ஜி அதாவது வாட் அவர் ரெக்யூர்டு பெர் டே யூஸ்டு பை அப்ளிகேஷன் டிவைடட் பை பேட்ரியோட எஃபிஷியன்சி இண்டு பேட்ரியோட டிஓடி வேல்யூ இண்டு பவர் ஜென்ரேஷன் அவார்ஸ் இண்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேட்ரியோ அதாவது டோட்டல் எனர்ஜி லிக்யூடு வாட் அவர் வந்து என்னென்னா நம்ம வேல்யூ தெரியும் நம்ம வாட் அவர் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் லோடுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க டிவைடட் பை பேட்ரியோட எஃபிஷியன்சி வந்து என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இது வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பேட்ரியோட டிஓடி வேல்யூ டிஓடி அப்படின்னா டெத் ஆஃப் டிசார்ஜ் இதோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இந்த பவர் ஜென்ரேஷன் அவர் நீங்கள் பவர் வந்து என்னென்னா எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்களுக்கு பேனல்லேருந்து பவர் எவ்வளோ வருது நீங்கள் எவ்வளோ மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது நான் இங்கே பன்னெண்டு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எயிட்டி ஃபோர் ஆம்பியர் அவர் வரும் ஸோ இந்த எயிட்டி ஃபோர் ஆம்பியர் அவர் பேட்ரி வந்து என்னென்னா கிடையாது மார்க்கெட்டில் ஸோ நான் ரவுண்டாக வந்து என்னென்னா தொண்ணூறு இல்லைனா நூறு எம்ஏஹெச் பேட்ரி போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா ஒரு சோலார் பேனலுக்கு வந்து என்னென்னா பேட்ரி வந்து என்னென்னா டிசைன் பண்ணுவாங்க மூணாவதா சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது ஆம்ஸ் ரேட்டிங்கில் தான் வரும் இந்த சார்ஜ் கண்ட்ரோல் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜை ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் டுவெல் வோல்ட் டுவெண்ட்டி வோல்டுன்னு இருக்குது நம்ம சோலார் பேனல் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டிசைன் பண்ணப்போ தெரியும் டுவெல் வோல்ட் பேனல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கும் நம்ம வந்து என்ன டுவெல் வோல்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வாங்க இந்த ஆம் சைட்டிங் வந்து சோலார் சார்ஜ் கண்ட்ரோலுக்கு எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது சார்ஜ் கண்ட்ரோல் ரேட்டிங் டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா பேனலோட ஐஎஸ்சி இண்டு நம்பர் ஆஃப் பேனல் இண்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த பேனல் ஐஎஸ்சி வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது பேனலில் இருக்கும் பேனலோட அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பேனல் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மெகாவாட் பேனல் இல்லைன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் பேனலில் டுவெல் வோல்ட் பேனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பேனலோட ஐஎஸ் ஐஎஸ் ஐஎஸ்சி வேல்யூ வரும் ஸோ அது தூக்கி
நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் நாலாவதாக ஃபைனலாக வந்து இன்வெர்ட்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இன்வெர்ட்டர் நம்ம யூஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிசி வோல்டேஜை ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்வெர்ட்டர் டிசைன் பண்ணும்போது அதோட பவர் வந்து என்னென்னா அந்த ரேட்டட் பவருக்கு கீழே இருக்கவே கூடாது அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரையும் என்னென்னா தான் இருக்கணுமே தவிர கம்மியாக இருக்கவே கூடாது அதுக்கடுத்து மோ இப்போ நீங்கள் சோலார் பேனல்லாம் நீங்கள் மோட்டார் போன்ற லோடுக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே அப்போ அதை விட ரேட்டர் பவரை விட மூணு மடங்கு வந்து என்னென்னா அதிகமாக வந்து என்னென்னா இன்வெர்ட்டர் வந்து நமக்கு டிசைன் பண்ணணும் ஸோ இன்வெர்ட்டர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேட்டடு லோடு அதாவது வாட்ஸில் டிவைடட் பை இன்வெர்ட்டரோட பவர் ஃபேக்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அதாவது எண்பது பர்சன்டேஜ் இன்று ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரேட்டடு லோடு வாட்ஸில் கால்குலேட் பண்ணதுக்கு நமக்கு தெரியும் டூ எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்று ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் வோல்ட் ஆம்பியர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இன்வெர்ட்டர் ரேட்டிங் வந்து என்ன அப்ராக்சிமேட்டாக இருந்தனா டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னா அதிகமாக தான் ரேட்டட் பவரோட அதிகமாக தான் நம்ம வந்து வாங்கணும் ஸோ அதனால் நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ வந்து என்ன ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஒன் பட் ஆனால் நான் வந்து என்ன அறநூறு வோல்ட் ஆம்பியரை இன்வெர்ட்டர் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ஒரு வீட்டுக்கு சோலார் பேனல் டிசைன் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ டோட்டல் லோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ எயிட்டி ஃபோர் வாட்ஸ் இதை வாட் ஹவரில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஐநூற்றி பதினாறு வாட் ஹவர் கிடைக்கும் இந்த ஐநூற்றி வாட் ஹவர் டூ எயிட்டி ஃபோர் வாட்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா எவ்வளோ நமக்கு சோலார் பேனல் வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட் பேனல் அதாவது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் டுவெல் வோல்ட் பேனல் வந்து ரெண்டு வேணும் இதற்கான பேட்ரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறு ஏஹெச் பேட்ரி வந்து என்னென்னா ஒன்று வேணும் சார்ஜ் கண்ட்ரோல் வந்து என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஆம்ஸ் டுவெல் வோல்ட் சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் ஒன்று வேணும் இன்வெர்ட்டர் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஆம்பியர் இன்வெர்ட்டர் ஒன்று வேணும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு வீட்டுக்கோ இல்லைனா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கோ வந்து என்னென்னா சோலார் டிசைன் வந்து என்னென்னா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க Thank you.